las palabras de hoy son Manoa y Sansón, jueces, capítulo 13, versículo 2 y versículo 24. Manoa, del hebreo Manoa, descanso. Danita, padre de Sansón, se opuso al matrimonio de Sansón con una doncella filistea. Jueces, capítulo 14, verso 1 al 3, aunque al final se vio obligado a ceder. Se desconocen más detalles biográficos acerca de este hombre, padre de Sansón. La siguiente palabra es Sansón, del hebreo Shimshon, semejante al sol, fuerte hijo del pavor. Significa también sol, con una disinencia o desinencia diminutivo que le da el sentido de solecito otros lo relacionan con el verbo shaman, destruir, y argumentan que Sansón significa destructor. Josefo afirma que quiere decir el fuerte, pues lo deriva de shaman, gordo, robusto, héroe del periodo final de los jueces, quien llevó a cabo hazañas las que revelan que poseía una fuerza sobrehumana durante la opresión filistea sobre Judá y Dan, poco antes de que Saúl llegara a ser rey de Israel, aunque se le da el título de juez, es tan diferente al carácter y actividad de los otros jueces que difícilmente se lo pueda comparar con los líderes mayores, tales como Otoniel, Aot, Barak, Gedeón, Jefté, o con los menores Tola, Jair, Is, Ibsam, Elom y Abdom. Poseía una fuerza singular mediante la cual llevaba a cabo hechos heroicos y extraordinarios. Si su carácter moral hubiese estado a la altura de la fortaleza física, Dios lo habría usado poderosamente para librar a su pueblo. Como consecuencia de su debilidad moral, fracasó y no cumplió plenamente la obra que Dios le había encomendado y finalmente murió en cautiverio y sumido en la ignominia. Juzgó a Israel durante 20 años. A pesar de sus graves defectos, Sansón figura entre los Grandes héroes de la fe en el libro de Hebreos Posiblemente porque al final se fue consciente De su total dependencia de Dios Y aunque invocó Al que invocó en el último acto de valor Su muerte no debería considerarse suicidio Sino un acto de sacrificio propio Llevado a cabo en cumplimiento de su vocación Así la historia de Sansón no solo nos presenta a un instrumento escogido por Dios, cuyas complacencias, debilidades y pasiones imposibilitaron el cumplimiento de su misión, sino que también nos proporciona valiosa información con respecto a las costumbres de la época de los jueces, en las, de las cuales sabríamos muy poco si no fuera por este relato. No es nos enteramos, por ejemplo, que las fiestas relacionadas con los ritos nupciales duraban varios días, que en tales ocasiones a veces se proponían acertijos a los invitados, que el padre le entregaba a la novia, al novio, y que se le daba a otro hombre la esposa rechazada por su marido. Este acto también arroja alguna luz acerca de cómo se castigaban los crímenes y cómo se trataba a los encarcelados. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.